നമസ്കാരം നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തിന് തൊട്ടടുത്ത് തമിഴ്നാട് നമ്മുടെ അതിർത്തിയോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന ഒരു പ്രദേശത്ത് നടന്ന അതിദാരുണമായ ഹൃദയഭേദകമായ ഒരു സംഭവം ചൂണ്ടിക്കാട്ടാനാണ് ഈ വാർത്ത പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് പാവം ഒരു എട്ട് വയസ്സുള്ള കൊച്ചു പെൺകുട്ടി ഇപ്പോൾ ലോക്ക്ഡൗൺ കാലമാണ് പലർക്കും പണിയൊന്നുമില്ല സാധാരണക്കാരായ പാവപ്പെട്ട ആൾക്കാർക്ക് പണിയില്ല അപ്പോൾ ഒരു തൊട്ടടുത്ത വീട്ടിൽ ഭക്ഷണം ചോദിച്ചു ചെന്നു വിശന്നിട്ട് ആ കുട്ടിയും ആ കുട്ടിയുടെ വയ വയ്യാത്ത ഒരമ്മയും പണിയൊന്നും ചെയ്യാത്ത അല്ലെങ്കിൽ പണിക്കൊന്നും പോകാൻ സാധിക്കാത്ത ഒരു അച്ഛനുമാണുള്ളത് എട്ട് വയസ്സുള്ള കൊച്ചു പെൺകുട്ടി വയസ്സായ കുറച്ച് ആൾക്കാർ ഉള്ളൊരു വീട്ടിലേക്ക് എന്തെങ്കിലും ഭക്ഷണം തരുമോ എന്ന് ചോദിച്ചെന്നു ഈ പെൺകുട്ടിയെ പിടിച്ചകത്ത് കയറ്റി പിച്ചി ചീന്തി മാനഭംഗപ്പെടുത്തി ബലാത്സംഗം ചെയ്തു എഴുപത്തിയഞ്ച് വയസ്സുള്ള കിളവൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇവനെയൊക്കെ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇവനെ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എട്ട് വയസ്സുള്ള പിഞ്ചു കുഞ്ഞിനെ ഭക്ഷണം ചോദിച്ച് വിശന്നു വലഞ്ഞ് ഭക്ഷണം ചോദിച്ചു വന്ന കുഞ്ഞിനെ എഴുപത്തിയഞ്ച് വയസ്സും അറുപത്തിയഞ്ച് വയസ്സും അത് കൊച്ചു പിള്ളേരും ഉണ്ട് പതിനാലും പതിമൂന്നും വയസ്സ് അതൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ഈ വയസ്സായവൻ്റെ കിളവൻ്റെ ചിലപ്പോൾ ബന്ധുക്കളായിരിക്കാം അതിൻ്റെ വിശദമായ അന്വേഷണം നടക്കുന്നേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ആ റിപ്പോർട്ടൊന്ന് നോക്കാം വളരെ വേദന തോന്നി അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് പ്രേക്ഷകരോട് പറയുന്നത് ഭക്ഷണത്തിനായി അയൽ വീടുകളിൽ സഹായം ചോദിച്ചെത്തിയ എട്ട് വയസ്സുകാരിയെ തുടർച്ചയായി പീഡനത്തിനും ഉപദ്രവത്തിനും ഇരയാക്കിയ കേസിൽ രണ്ട് കുട്ടികൾ ജുവനൈൽസ് ആണ് ഉൾപ്പെടെ ആറുപേർ അറസ്റ്റിലായി തേങ്ങാപട്ടണം സ്വദേശി മുഹമ്മദ് നൂഹ് എഴുപത്തിയഞ്ച് വയസ്സ് മുഹമ്മദ് നൂഹ് എന്ന കിളവൻ എഴുപത്തിയഞ്ച് വയസ്സുള്ളവൻ എട്ട് വയസ്സുള്ള പെൺകുട്ടിയെ ഉപദ്രവിച്ചു മാനഭംഗപ്പെടുത്തി അതുപോലെ തന്നെ സഹായദാസൻ അൻപത്തിരണ്ട് വയസ്സ് ചെറുപ്പക്കാരനാണല്ലോ അൻപത്തിരണ്ട് വയസ്സ് ജഫീർ ഹുസൈൻ അൻപത്തി മൂന്ന് വയസ്സ് അബ്ദുൾ ജാഫർ അറുപത്തിയെട്ട് വയസ്സ് എന്നിവരും പതിനാല് വയസ്സുള്ള രണ്ട് കുട്ടികളും രണ്ട് ആൺകുട്ടികളുമാണ് പിടിയിലായിരിക്കുന്നത് ഇവനെയൊക്കെ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ആവർത്തിച്ച് ചോദിക്കുകയാണ് ഇവനെയൊക്കെ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് നാഗർകോവിലിൽ കോഴിക്കടയിലെ തൊഴിലാളിയായ പിതാവിനും മാനസിക വെല്ലുവിളി നേരിടുന്ന അമ്മയ്ക്കുമൊപ്പം തേങ്ങാപട്ടണത്തെ വാടക വീട്ടിലാണ് കുട്ടി താമസിക്കുന്നത് ലോക്ക്ഡൌണിനെ തുടർന്ന് അച്ഛന് തൊഴിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടതോടെ കുടുംബം വരുമാനവുമില്ലാതെയായി പട്ടിണിയിലുമായി ഈ സാഹചര്യത്തിൽ അയൽ വീടുകളിലെത്തിയ ബാലികയെ പ്രതികൾ സഹായങ്ങൾ നൽകി ലൈംഗിക ചൂഷണം ചെയ്യുകയായിരുന്നു എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട് ചിലർ തന്നെ ശാരീരികമായി ഉപദ്രവിക്കുന്നുവെന്ന് രണ്ടു ദിവസങ്ങൾക്ക് മുൻപാണ് കുട്ടി അച്ഛനോട് പറഞ്ഞത് പാവ് എട്ട് വയസ്സുള്ള കുഞ്ഞാണ് അതിനൊന്നും മനസ്സിലായില്ല എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്നൊന്നും അറിയാതെ ഈ കിളവൻ എഴുപത്തിയഞ്ച് വയസ്സുള്ള ഈ കിളവനൊക്കെ സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കുകയാണെന്നാണ് മുഹമ്മദ് നൂഹ് അവൻ്റെ പേരാണ് അവനൊക്കെ സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കുകയാണെന്നോ വല്ലതായിരിക്കും പാവം വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത് രണ്ട് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് കുട്ടിക്ക് ശരീരത്തിന് വേദന അനുഭവപ്പെട്ടതോടെ ശരീരത്തിൻ്റെ രഹസ്യ ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ വേദന അനുഭവപ്പെട്ടതോടെയാണ് ഈ അച്ഛൻ കുട്ടിയുടെ പിതാവ് അത് പോലീസിൽ പരാതി നൽകുകയും പിന്നീട് അത് കേസാവുകയും ചെയ്തത് തുടർന്ന് ജില്ലാ എസ് നാഗർകോവിൽ ജില്ലാ എസ് പിക്ക് നൽകിയ പരാതിയിൽ കുളച്ചൽ വനിതാ പോലീസും അതുപോലെ തന്നെ എസ് പിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘവും എത്തിയാണ് അന്വേഷണം നടത്തി പ്രതികളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് ഈ പതിനാല് വയസ്സുള്ള രണ്ട് കുട്ടികളുണ്ടല്ലോ ഇതിൽ പ്രതികളായ അവന്മാരുണ്ടല്ലോ അവന്മാരെ ജുവനൽ ഹോമിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് അവന്മാർക്ക് ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കാനായിട്ടാണ് ഈ കിളവൻ ഉപ്പാപ്പമാരവിടെ നിൽക്കുന്നത് എട്ട് വയസ്സുള്ള കുഞ്ഞിനെ എഴുപത്തിയഞ്ച് വയസ്സുള്ള അത് കൂട്ടമായി ചേർന്ന് അറുപത്തിയെട്ടും നാൽപ്പതും അമ്പതും വയസ്സുള്ള നാൽപ്പതല്ല അൻപതും അൻപത്തിരണ്ടും വയസ്സുള്ളവന്മാർ ചേർന്ന് ഉമ്മാരുടെ പേര് ഒരിക്കൽ കൂടി പറയുകയാണ് മുഹമ്മദ് നൂഹ് എഴുപത്തിയഞ്ച് വയസ്സ് സഹായദാസൻ അൻപത്തിരണ്ട് വയസ്സ് ജഫീർ ഹുസൈൻ അൻപത്തിമൂന്ന് വയസ്സ് അബ്ദുൾ ജാഫർ അറുപത്തിയെട്ട് വയസ്സ് ഇവന്മാരാണ് എട്ട് വയസ്സുള്ള ഈ കുഞ്ഞിനെ പിച്ചി ചിന്തി ഉപദ്രവിച്ചത് ഇവനൊക്കെ സമൂഹം മാപ്പ് കൊടുക്കുന്നു ഇവനെയൊക്കെ ഏത് നിയമത്തിൻ്റെ കീഴിൽ കൊണ്ടുവരണം ആരായാലും ചോദിച്ചു പോകും വളരെ വേദനയോടെ നമ്മൾ നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന സമൂഹത്തിന് ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾ വളർന്നു വരികയല്ലേ എങ്ങനെ നമ്മൾ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പുറത്തിറക്കും വളരെ വേദനാജനകം തന്നെ വെബ്ഡെസ്ക് പത്ത് മൈ ന്യൂസ്